নমস্কার আপনারা দেখছেন চ্যানেল এবিসি আমি বিজয় আর প্রত্যেক দিনকার মতো আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়ে গেছি আজ আমি আপনাদের সাথে এখন আলোচনা করব চিত্রা নক্ষত্রের বৈশিষ্ট্য কি আছে সে সম্পর্কে দেখুন রাশি চক্রে সাতাশটি নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে চোদ্দ নম্বর নক্ষত্রটি চিত্রা নক্ষত্র নামে পরিচিত হয়ে থাকে এই নক্ষত্রটি কন্যা রাশি তেইশ ডিগ্রি কুড়ি মিনিট থেকে তুলা রাশি ছ ডিগ্রি চল্লিশ মিনিট পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে প্রাচীন বৈদিক ঋষিগণ এই নক্ষত্রটিকে স্বর্গের স্থাপত্যবিদ ভগবান বিশ্বকর্মার বাসগৃহ রূপে কল্পনা করেছেন চিত্রা কথাটি এসছে চিত্র বা ছবি থেকে চিত্রা শব্দটির অর্থ হচ্ছে চাকচিক্য সম উজ্জ্বল সুন্দর দীপ্তিময় বা বহু রঙের চিত্র শিল্পকলা ইত্যাদিকে বুঝিয়ে থাকে দেখুন চিত্র নির্দেশ করে শিল্পকলা বা মনোরম চিত্র এবং দৃষ্টিনন্দন কোনো কিছুকে তাই এই নক্ষত্রের জাতক বা জাতিকার মধ্যে সর্বদাই শিল্পী সুলভ মানসিকতা দেখা যায় এবং একই সাথে এরা এদের জীবনে বাধা বিপত্তির মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাওয়া এবং জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার হওয়ার ক্ষেত্রেও কিন্তু এরা প্রচন্ড প্রেরণা রাখে এবং উদ্যম দেখতে পাওয়া যায় এদের মধ্যে দেখুন নক্ষত্রটি নামের সঙ্গে সম্মতি রেখে এর প্রধান প্রতীক হল বড় আকৃতির উজ্জ্বল একটি রত্ন বা মুক্ত যা নির্দেশ করে চিত্রার অভ্যন্তরীণ স্বর্গীয় শক্তিকে রত্ন সৃষ্টি হয় লক্ষ লক্ষ বছর ধরে খনিজ পদার্থ বা পাথরের উপর তীব্র চাপের ফলে ঠিক চিত্রার বিকল্প প্রতীক মনোরম মুক্ত সমুদ্রের তলদেশে ঝিনুকের পেটে জন্মায় যেমন করে চিত্রা চাতক যে কোনো ধরনের সাধারণ জিনিসকে একটা সুন্দর রূপ দিয়ে দিতে পারে ঠিক সেরকমই মুক্ত একটা সাধারণভাবে কিন্তু তার মুখ তার কিন্তু রূপ দিয়ে থাকে দেখুন চিত্রার পূর্ববর্তী নক্ষত্র হস্তার ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি যে নক্ষত্রটি হালকা হস্তশিল্পের সাথে সম্পর্কিত চিত্রার ক্ষেত্রে এই হস্তশিল্প উচ্চ স্তরের এবং নিখুঁত মানের হয়ে থাকে সমস্ত দেবতাদের সঙ্গে বিশ্বকর্মার সক্ষতা থাকলেও নির্দিষ্ট কোনো দেবতার প্রতি তার আনুগত্য নেই বিশ্বকর্মা দেবদূত ইন্দের দিব্যাস্ত্র তৈরি করেছিল চিত্রার চরিত্রে বৈপরীত্য লক্ষণীয় যেমন ভালো মন্দ আবার কুটিলতা আবার সাধু সুলভ আবার পবিত্রতাও কিন্তু এদের মধ্যে লক্ষণীয় হতে দেখা যায় দেবতা বিশ্বকর্মা নির্দেশ করে সমৃদ্ধি পুনরজ্জীবন ক্ষমতা দীর্ঘায়ু এবং গভীর আধ্যাত্মিকতাকে বিশ্বকর্মার মতো চিত্রা জাতক অনায়াসে এমন কিছু তৈরি করে ফেলে যার সুদূর প্রসারী গুরুত্ব কিন্তু থেকে যায় এই নক্ষত্রের প্রধান অধিপতি দেবতা হচ্ছে অধিপতি গ্রহ হচ্ছে মঙ্গল যা অন্তরের মণিকোঠায় রহস্য উদ্ঘাটনের তীব্র ইচ্ছাকে নির্দেশ করে এবং শুভ কর্মের ফল ভোগে জাতককে সাহায্য করে থাকে কোনো কিছু রূপায়িত করার জন্য প্রয়োজনীয়তা প্রয়োজনীয় যে ক্ষমতাটা সেটা কিন্তু মঙ্গলই আমাদের প্রদান করে থাকে বলা যেতে পারে মঙ্গল চিত্রা নক্ষত্রের কর্মশালায় পাওয়ার হাউস এর ভূমিকা পালন করে মঙ্গলের প্রভাবে চিত্রা নক্ষত্রের মানুষের ক্ষেত্রে সাহস কর্মে হার না মারার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় দেখুন চিত্রা জাতক সাধারণত ভাবে আকর্ষণীয় আধ্যাত্মিক শক্তির ধারক এবং প্রগতিশীল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হয়ে থাকে এরা সুবক্তা হয়ে থাকে উজ্জ্বল বর্ণের পোশাক ও স্বর্ণালঙ্কার পছন্দ করে থাকে ফুল ফুলের মালা এবং মনোরম প্রাকৃতিক জিনিসের প্রতি এরা আকর্ষিত বোধ করে সঙ্গীত নৃত্য নাটক বিভিন্ন শিক্ষায় কিন্তু এদের এই নক্ষত্রের মানুষদের প্রভাব বেশি দেখা যায় চিত্রা জাতকের প্রধান উদ্দেশ্য হল সৃষ্টি সৃষ্টি এবং সৃষ্টি এদের ক্ষেত্রে তাই চিত্রা একটি সক্রিয় নক্ষত্র এরা হলো ক্লান্তিহীন এবং অতি পরিশ্রমী একটি নক্ষত্র একটি শেষ করে আরও একটি সৃষ্টিশীল কাজে কিন্তু জাতক নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে খুব দ্রুত এই কর্মব্যস্ততার নেতিবাচক দিক হলো জাতক প্রায় কিন্তু জীবনের প্রকৃত অর্থ ও গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে তাই সর্বদা কাজের সাথে সাথে জীবনের অন্য ধারাগুলোকেও কিন্তু বিশেষ নজর রাখা উচিত চিত্রা একটি নারী শ্রেণীর নক্ষত্র তাই এই নক্ষত্রের মধ্যে নারীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্য দেখা যায় জাতকের কর্মপ্রবণতার সঙ্গে যদি জাগতিক নিয়মে শৃঙ্খলা সামঞ্জস্য থাকে তাহলে তা শুভ ফলদায়ক হতে পারে আর তা না হলে জাতক আত্মকেন্দ্রিক ভারসাম্যহীন ও স্বেচ্ছাচারী হয়ে যায় সাধারণভাবেই চিত্রা জাতক যে কোনো বিষয়কে স্থাপত্যবিদ্যা ও চারুকলার দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে অবশ্য সামাজিক অনুষ্ঠানে সে নিজেকে কিন্তু প্রকাশ করতে চায় না সহজে তুলারাশির অংশে চিত্রা সামাজিক সম্পর্ককে বেশি গুরুত্ব দেয় এখানে চিত্রা জাতক অন্যের প্রশংসায় উৎসাহিত বোধ করে এবং তুলায় যেহেতু রবি দুর্বল অবস্থান তাই এই নক্ষত্রের জাতকের মধ্যে সন্দেহ প্রবণতা ও অনিশ্চয়তা বোধ কিন্তু ভীষণভাবে কাজ করতে দেখা যায় 
দেখুন প্রযুক্তি সম্পর্কিত সম্পর্কিত যে কোনো কাজ এবং বিভিন্ন অংশে কিভাবে যুক্ত হয় সেই সম্বন্ধে জাতকের একটা কৌতূহল এবং অন্বেষণ সর্বদাই কিন্তু দেখা যায় এর থেকে প্রমাণিত হয় বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রযুক্তি ও শিল্পকলায় জাতকের বিশেষ গুণ কিরকম রয়েছে চিত্রা একটি ব্যালেন্সড নক্ষত্র যে কোনো শিল্প সৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় সমতা সামঞ্জস্য এবং আনুপাতিক বোধ যা চিত্রা নক্ষত্রের মধ্যে লক্ষণীয় হতে দেখা যায় চিত্রা নক্ষত্রের জাতকের নম্রতা শান্তভাব ও কোমলতা হলো চারিত্রিক বিশেষ গুণ দেখুন মঙ্গল নিয়ন্ত্রিত নক্ষত্রটির এই গুণাবলী বিস্ময়কর মঙ্গল গ্রহের রণং দেখি বৈশিষ্ট্য এখানে সৃষ্টির কাজে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে ধ্বংসের কাজে নয় চিত্রা অর্ধেক অংশ তুলারাশিতে নির্দেশ করে ধীর ভাব এবং কূটনৈতিক জ্ঞান অপরকে কিন্তু যে কন্যার যে নক্ষত্রটি রয়েছে সেটাকে কিন্তু অগ্রবর্জিত করে থাকে দেখুন চিত্রা জাতকের মধ্যে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টিতে একটা পারদর্শিতা ভীষণভাবে লক্ষণীয় হতে দেখা যায় এরা সাধারণত কামনা প্রবণ হয়ে থাকে প্রয়োজনে ক্ষেত্রবিশেষ এরা কামনার অভিনয় করতে পারে আত্মমর্যাদা বোধ এদের মধ্যে ভীষণ থাকে যার ফলে চারিত্রিক দুর্বলতা সহজাত ভাবে কিন্তু প্রকাশ পায় না ঢাকা পড়ে যায় বুদ্ধিমান চিত্রা নক্ষত্রের জাতক বা জাতিকারা শান্তিপ্রিয় হয়ে থাকে এরা বড় মাপের নেতা উচ্চ শিক্ষিত অত্যন্ত সৎ ও লোক হিতেশি ব্যক্তি হয়ে থাকে চন্দ্র যদি একশো আশি ডিগ্রি দূরত্বে শনির দ্বারা পীড়িত হচ্ছে তাহলে শনির সঙ্গে কনজাংশন অবস্থান করলে জাতক তখন হয়ে যায় কিন্তু ধূর্ত এবং স্বার্থপর মঙ্গল নক্ষত্রের অধিপতি গ্রহ হওয়ায় সে পরাজয় স্বীকার করে না বাধা বিঘ্ন সহজে এড়িয়ে যায় অল্প চেষ্টায় অপ্রত্যাশিত ভাবে সে অপরের সাহায্য পেয়ে যায় দরিদ্র ও অসহায় মানুষের প্রতি জাতকের একটা সেন্সিটিভ পয়েন্ট আছে একটা মমতা বোধ কিন্তু ভীষণভাবে দেখা যায় সর্বদাই তাদের উন্নতি ও মঙ্গলের জন্য সে সে মানে সব সর্বদাই কিন্তু সচেষ্ট থাকে জাতক হয় বাস্তববাদী ব্যবসায়ী সুলভ এবং তার্কিক এবং অধৈর্য প্রকৃতির যখনই নেগেটিভ পার্টটা কিন্তু উন্মোচিত হয় তখন এমনটি দেখা যায় এদের মধ্যে দেখুন চিত্রা নক্ষত্রের অশুভ প্রভাবের ফলে চিত্রা নক্ষত্রের জাতক জাতিকার অতিরিক্ত স্বাধীনতা বোধ এবং অসম্মানজনক ব্যবহার জীবনের সমস্যা সৃষ্টি করে থাকে অকারণে অহংকার প্রদর্শন বিভিন্ন ধরনের জাতিকা কিন্তু সর্বদা অলস্য অলস্য প্রকৃতির হয়ে যায় কখনো অত্যন্ত অর্থলভী এদের মধ্যে দেখা যায় অল্প সংখ্যক বন্ধুই কিন্তু এদের মধ্যে হতে দেখা যায় যদিও কখনো বন্ধু হচ্ছে তো সেই বন্ধুর সাথে কিন্তু তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় এরা সহজাতভাবে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের পাপ কাজে লিপ্ত হতে পারে নার্স মডেল এবং চিত্র মানে চিত্র অভিনেত্রী যে যারা রয়েছে এরম ধরনের পেশাতেও কিন্তু এরা যুক্ত হয়ে যেতে পারে গ্রহ সমন্বয় শুভ না হলে জাতিকার জীবন জীবনে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের নিম্নমানের জীবিকাও কিন্তু তৈরি হতে দেখা যেতে পারে চিত্রা নক্ষত্রের মানুষের মধ্যে তীব্র যৌন আকাঙ্ক্ষা দেখা যায় এই নক্ষত্রের যৌন প্রশুপতিক হচ্ছে বাঘিনী প্রতীকগুলি নির্দেশ করে থাকে আক্রমণাত্মক যৌন স্পৃহা জাতকের মধ্যে প্রচণ্ড আবেগ ও বিপরীত লিঙ্গকে প্রলুব্ধ করার একটা প্রবণতা কিন্তু এদের ভীষণভাবে থাকে তাই মুখ্য উদ্দেশ্য হলো এদের ক্ষেত্রে কামনা এবং বাসনা অবশ্য জাতক যৌন ইচ্ছায় প্রকাশে কিন্তু গোপনীয়তা অবলম্বন করে থাকে কখনো সে উগ্র কামনা প্রকাশ করে আবার অনায়াসে নিষ্কাম ভাবে সে থাকতে পারে এতে কোনো বড় সমস্যা তার ক্ষেত্রে কখনোই হয় না চিত্রা নক্ষত্রের কর্মজীবন ও পেশা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কন্যা রাশিতে চিত্রার যে বৃত্তি দুটি পার্টের মধ্যে কন্যার যে পার্টি রয়েছে এর বৃত্তি হচ্ছে টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট গণিতজ্ঞ ফিজিশিয়ান কেমিক্যাল সম্পর্কিত কোনো কাজকর্ম লয়ার হতে পারে ট্যাক্স কনসালটেন্ট হতে পারে এবং রেভিনিউ অ্যান্ড ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট ইন্টিরিয়ার ডেকোরেটার এবং বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের কাজকর্ম পুলিশ ডিপার্টমেন্ট গায়ক স্বর্ণশিল্পী লেখক সুগন্ধি প্রস্তুতকারক বিউটি পার্লার সম্বন্ধীয় কাজকর্ম এগুলো কিন্তু এদের হয়ে থাকে যাদের তুলা রাশির পার্টে চিত্রা নক্ষত্রে জন্ম হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় এদের বৃত্তি বা এদের পেশা সাধারণত এরা দার্শনিক মান্যতার হয়ে থাকে এদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থাকে যার ফলে বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় ধারা এরা চলে যায় বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় লাইন এরা চলে যায় উকিল শল্য চিকিৎসক ব্যবসায়ী অংশীদারী ব্যবসা মিলিটারি ডিফেন্স এবং বিল্ডিং কন্ট্রাক্টর ম্যারেজ রেজিস্ট্রার অফিস এবং বিভিন্ন ধরনের ম্যারেজ নেগোসিয়েটার রেডিও আর্টিস্ট অভিনেতা টেইলার স্পোর্টস গুড ইত্যাদি কিন্তু সংক্রান্ত কাজকর্ম এদের ক্ষেত্রে নির্দেশ করে থাকে চিত্রা নক্ষত্রের পারিবারিক জীবন যদি লক্ষ্য করা যায় তাহলে দেখা যাবে এদের যারা জাতক রয়েছেন তারা কিন্তু একনিষ্ঠভাবে তার মা বাবা সন্তানদের ভালোবাসে কিন্তু তাদের কার্যকলাপ সন্দেহের চোখে দেখে সাধারণতভাবে সে পিতার ভালোবাসা উপভোগ করতে পারে না 
রবি যদি পীড়িত হয় তাহলে পিতা আলাদা থাকে এবং অল্প বয়সে জাতকের যারা মানে জাতক কিন্তু পিতৃহারা হতে পারে এরকম সিচুয়েশন কিন্তু দেখা যায় মায়ের প্রতি বেশি আকর্ষণ কিন্তু এদের ভীষণভাবে দেখা যায় এবং মাতৃবংশের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক থাকতেও কিন্তু এদের ক্ষেত্রে দেখা যায় জাতকের বিবাহিত জীবন স্থায়ী হলেও সুখী হয় না দুজনের মধ্যে সম্পর্ক কিন্তু খুব একটা ভালো হতে দেখা যায় না সাধারণ বিষয়ে কিন্তু মনোমালিন্য অশান্তি লেগে থাকবে মঙ্গল বা শনি উভয় কিন্তু ধনিষ্ঠা বা শতবিষা বা পুষা নক্ষত্রে অবস্থান করলে জাতকের স্থির তাড়াতাড়ি কিন্তু মৃত্যু হতে পারে এমনটিও কিন্তু এই নক্ষত্রের প্রভাব দিয়ে থাকে অবশ্য গ্রহগুলি বৃহস্পতি সবুদৃষ্টি পেলে কিন্তু মাঝারি ধরনের সুখী জীবন এদের ক্ষেত্রে হতে দেখা যায় এবং জাতকের সন্তান স্থান মোটের উপর ভালো হতে দেখা যায় চিত্তা জাতকের শারীরিক ক্ষেত্র লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই রাশিতে বা এই নক্ষত্রের মানুষদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে তীব্র এবং তীক্ষ্ণ ব্যথা শরীরে কিন্তু ভীষণভাবে দেখা যায় এবং স্কিন সম্বন্ধীয় সমস্যা পায়ে ব্যথা পোকামাকড় সরিষ্রীব জন্তু জানোয়ার দ্বারা দংশন হতে পারে এবং তুলা রাশির যে পার্টি আছে সেই অংশে কিন্তু রোগগুলি কিন্তু ডায়াবেটিস হতে পারে ইউটেরাস সম্বন্ধীয় সমস্যা হতে পারে কিডনি সংক্রান্তীয় সমস্যা হতে পারে রক্তপাত মূত্র পাথরি সানস্ট্রোক মাথায় ব্যথা এবং জ্বালা যন্ত্রণা এগুলো কিন্তু এদের ক্ষেত্রে বেশি হতে দেখা যায় দেখুন নক্ষত্র নিয়ে বলা কিন্তু এখানে শেষ নয় নক্ষত্রের বিষয়ে অনেক কিছু বলা রয়েছে আপনাদের সাথে আর এতই বিশাল এতই বৃহৎ যে নক্ষত্রের আলোচনা তাই একটি এপিসোডে কখনো কিন্তু শেষ করা সম্ভব নয় আগামী দিনে নক্ষত্র নিয়ে আরও অনেক কিছু আপনাদের সাথে আলোচনা করার চেষ্টা করব আমাদের এই ছোট ছোট এপিসোডগুলি আপনাদের কীরকম লাগছে অবশ্যই কিন্তু লিখে জানাবেন যদি ভালো লেগে থাকে সেক্ষেত্রে লাইক করতে কামেন্ট করতে সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার করতে বন্ধুদের সাথে ভুলবেন না অনেক অনেক ভালো সুন্দর এবং সুস্থ থাকুন আগামী পর্বে দেখা হবে 